Deshag Monatschau was a news series which compiled monthly reports of the most important events. Working in close cooperation with a plethora of international news agencies, the Monatschau series had a stronger focus on international themes than the common Deutsche Wochenschau series, which was produced primarily for the German market. The content covered in episode 16 that was produced in July of 1943 includes the granting of private land to Ukrainian farmers, amateur boxing between different nationalities of foreign workers, day of the Italian Navy in Rome, operations along the Atlantic coast, combat operations around Leningrad, At the end, I'll introduce an article describing the training of close combat with tanks. So stick around, it's worth it. I promise. Use the timestamp in the description to navigate through the content. Verdienten ukrainischen Bauern wird auf Veranlassung der deutschen Behörden Landbesitz übereignet. Abordnungen der einheimischen Bevölkerung überreichen Salz und Brot als Geschenk. Der Gebietskommissar verteilt die Übereignungsurkunden. einer abwechslungsreichen Freizeitgestaltung der in Deutschland eingesetzten ausländischen Arbeitskräfte wird besondere Sorgfalt gewidmet. Kürzlich trafen sich im Berliner Friedrichshain Amateurboxer aus verschiedenen europäischen Staaten zum Kampf vor ihren im Arbeitseinsatz stehenden Landsleuten. Der Belgier van Mengerot kämpfte gegen den Dänen Manson. Manson siegte durch K.O. Tag der Kriegsmarine in Rom. General Admiral Riccardi legt am Ehrenmal einen Kranz nieder. Vor Abordnungen der italienischen Kriegsmarine, der Luftwaffe und des Heeres dekoriert König und Kaiser Victor Emanuel besonders tapfere Offiziere und Mannschaften. Kapitän zur See Grossi, der erfolgreiche italienische U-Boot-Kommandant. Der deutsche Fregattenkapitän Rechel wird mit der silbernen Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet. Die Militärattachés der verbündeten und befreundeten Mächte. Die Angehörigen von Gefallenen empfangen die Auszeichnungen für die toten Helden. Bei der deutschen Kriegsmarine an der Atlantikküste 
Der Minengürtel vor den Atlantikstützpunkten wird laufend ergänzt. Kampfflugzeuge auf Sicherungsflug. Der befohlene Raum ist erreicht. In bestimmten Abständen werden die Minen gelegt. Ein britischer Bomber! Schiff brennt. Der Brite ist verjagt. Jetzt muss den Kameraden geholfen werden. Treffer in der Brücke. Mit vereinten Kräften wird der Brand gelöscht. Das beschädigte Boot wird abgeschleppt. Und hier leichte Einheiten der deutschen Kriegsmarine auf U-Boot-Jagd vor der holländischen Küste. Mit Horchgeräten wird der Standort der feindlichen U-Boote festgestellt. Im Raume von Leningrad. Schwere deutsche Artillerie nimmt militärisch wichtige Ziele im Hafengebiet der Stadt unter Feuer. Die Fernkamera zeigt die Einschläge. Von der Beobachtungsstelle aus wird das Feuer gelenkt. Behälter sind in Brand geschossen. Südlich Leningrad soll eine feindliche Beobachtungsstelle beseitigt werden. Eine Kampfgruppe setzt mit Sturmbooten über den Fluss. Stelle wird konzentrisch angegriffen und ausgeräuchert. Ein Überlebender der sowjetischen Besatzung ist gefangen genommen und wird verhört.
This is periodical number 12 from the Signal series that was published in late June of 1943. It's titled Das ist ein T 34. Tank hunters learn the game. A comrade, Knight's Cross recipient, and officer candidate provides the training. The article is titled Wie knackt man Panzer? Two tank destruction awards decorate this officer's right arm. Using smoke grenades, explosive charges, and plenty of courage, he managed to destroy two enemy tanks. Every soldier who destroys a tank in close combat can claim this award, which shows a metallic tank on a white cloth background. With smoke candles in hand, a man from the tank destruction unit jumps forwards and spreads the screen of smoke around the enemy vehicle. White smoke billows out, which hinders the sight of the enemy, making the tank momentarily blind. At this moment, a second man jumps out from behind and up onto the back of the tank and sets an explosive charge just behind the turret. The work is complete. As the soldier rushes back to safety, the explosion of the charge blows a hole through the tank's armor and so puts it out of action. In the description of the video, you can find links to such originals that are for sale. Patreon members get to preview all uploaded videos and get access to exclusive footage. I encourage you to join our community. Open a free account at military1945.com. Thanks for watching.